ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിബ്ജിയോർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിലെ മെക്കാനിക്സ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വർഷം നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ടു മാർക്ക് ടു അവേഴ്സ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സിലബസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വേവ്സിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിലെ ഭാഗമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ അതുപോലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇത് മൂന്നും സെയിം സിലബസ് ആണ് വേവ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീലിംഗ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനേർഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ആൻസർ കീ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആൻസർ കീ ആണിത് ഇതിനകത്ത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് എന്താണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്താണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓരോ മാർക്ക് വീതം കിട്ടും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്താണ് ഫ്രെയിം അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലേ റസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ആർ ഒബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ആർ ഹോൾഡ് ബൈ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് കൂടി എഴുതാം അല്ലെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമോ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ റസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം അല്ല നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓക്കെ അതുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡെഡ്യൂസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എ എയോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് വരിക അല്ലേ എ ഡാഷ് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും മാസ് എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എ ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു എം എ മൈനസ് എം ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം എം എ ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു എം എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ആണ് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്
ഹൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ കമ്പോണൻസ് ഈ വിൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർക്കുലാർ മോഷന് വിധേയമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കുക സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അതർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് വുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്ററാക്ടിംഗ് ബോഡീസ് അല്ലേ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി തന്നെ എഫ് സി ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അതായത് ആറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്ററാക്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ ഡയറക്റ്റഡ് അലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബോഡീസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനാൽ ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയിലാണോ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ കൂളം ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ബോഡീസിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈന് അലോങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ മോഷൻ ഈസ് കൺഫേൺഡ് ടു എ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൺഫേൺഡ് ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുക കേട്ടോ പിന്നെ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് മീൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് ഇതും എളുപ്പമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു ആക്സലറേറ്റിംഗ് എലിവേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജി ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു എലിവേറ്റർ ആ എലിവേറ്ററിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനും എന്നാൽ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിവേറ്റർ ആ എലിവേറ്ററിൽ ഉള്ളൊരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ മോഷനും ഒരേപോലെയാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് എ യൂണിഫോംലി ആക്സലേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഈസ് ലോക്കലി ഇൻഡിസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണബിൾ ഫ്രം എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അല്ലേ യൂണിഫോംലി ആക്സലേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു മാർക്കാണ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്സലേറ്റിംഗ് എലിവേറ്റർ ആക്സലേറ്റിംഗ് എലിവേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജി ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നൊരു എലിവേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോ മോഷൻ ഫ്രീ ഫോൾ മോഷനെ പോലെയാണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാൽ ആ എലിവേറ്റർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴ്ത്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതും അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ എലിവേറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണോ അതോ എലിവേറ്റർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് അയാൾക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സമയത്തും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുക അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ മാസ് സസ്പെൻഡഡ് ബൈ എ സ്പ്രിങ് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ പെൻ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡി ടി ടൈമിൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ടി വൺ ടു ടി ടു ടൈമിലുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്ര വരിക ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലേ ടി വണ്ണിൻ്റെയും ടി ട്വൻറ്റിയും ഇടയിൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സംഗതിയെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഹാർമോണിക് ഓസലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഡിഫൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിങ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഓസിലേറ്റർ ബൈ ആവറേജ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റേഡിയൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആവറേജ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓസിലേറ്റർ ടു ദ ആവറേജ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റേഡിയൻ ഓഫ് മോഷൻ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സിഗ്നിഫിക്കൻസിനാണ് ഒരു മാർക്ക് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിങ് അല്ലേ ഡി ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആവറേജ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓസിലേറ്റർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഡിസിപ്പേഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിങ് കുറവാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിങ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടിയ അല്ലേ ഡാമ്പ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലെസ് ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറവായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടിയാൽ ഓക്കെ തിരിച്ചും പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡിഫൈൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ടുവേഡ്സ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് മാസ് സസ്പെൻഡോട് ഓണ സ്പ്രിങ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് എക്സാമ്പിൾസിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വ്യൂ ഇത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും നമുക്കും ഉണ്ട് പുതിയ സിലബസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ വേവ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ചിലത് നമുക്കുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ഡിഫൈൻ ദ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വ്യൂ ദ ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആസ് ആർ ദ സെയിം ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫേസ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഇതിനകത്ത് മീഡിയത്തിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് എല്ലാം ഈ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് എല്ലാം കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഫേസ് വെലോസിറ്റി വി പി സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ ആണ് ഒമേഗ പിനാംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒമേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം കേക്ക് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഓക്കെ ലാംഡ ബൈ ടി ഫേസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിംഗിൾ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ വരിക ലാംഡ ബൈ ടി എന്നങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടിക്ക് നമുക്ക് ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്
ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ കെ ലാംഡ സംഗതികളൊന്നും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അതിനൊന്നും ലാംഡ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലാംഡ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല എല്ലാവരും വയലറ്റും ഇൻഡിഗോയും ബ്ലൂ ഗ്രീനും എല്ലോ ഓറഞ്ചും റെഡും ഒക്കെ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ വേവ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് എന്ന് പറയാം ആ മീഡിയത്തിനെ നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് മീഡിയം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ പ്രിസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഈ ലാംഡ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലാംഡ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ്സ് ആണ് ആ മീഡിയത്തിലൂടെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ കെ ഓർ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ എനർജി ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഓൺ ടു മീഡിയം ബൈ എ ഗിവൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണല്ലോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു ടൈം റേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഈ സംഗതി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സീറോ റോ സീറോ ആണ് ടി സീറോ ടെൻഷൻ ആണ് റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതായത് മാസ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അത് നമുക്കില്ല എനിക്ക് അഥവാ അറിയാതെ ചോദിച്ചാലും ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി നോക്കാം ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒപ്റ്റൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇഫ് ദ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ദ ടു സിസ്റ്റം കോയിൻസ് സൈഡ് ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ലേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് സംഗതി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം നോൺ ഇനേർഷ്യൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ ആക്സലറേഷൻ കാണുന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ ആക്സലറേഷൻ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് വരും അല്ലേ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സലറേഷനും വരും കൊറിയോലിസ് ആക്സലറേഷനും വരും ടോട്ടൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്സലറേഷൻ വരിക എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വി ഇനേർഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഗെയിൻ അതിനെ നമ്മൾ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തായാലും അവസാനം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോ കാണുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ ഇൻ സി ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ടു ഒമേഗ ക്രോസ് വി റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് വരും അല്ലേ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എ റൊട്ടേഷണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ മൈനസ് ടു ഒമേഗ ക്രോസ് വി റൊട്ടേഷണൽ മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് വരും അല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ മൈനസ് ടു ഒമേഗ ക്രോസ് വി റൊട്ടേഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൊറിയോലിസ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് അല്ലേ മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആക്സലറേഷനെ കൂടാതെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കൂടി ആക്സലറേഷൻ എക്സ്ട്രാ വരും കൊറിയോലിസ് ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് ടു ഒമേഗ ക്രോസ് വി റൊട്ടേഷനിലും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ
ഇനി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഫാൾ ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് ബൈ ജി ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് ബൈ ജി ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ എച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ജിക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഫാളും കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അബൌട്ട് ദ എർത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ വെഹിക്കിൾ ടു എ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ ആർ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി കാണുന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ഫോർ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അല്ലേ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ജി എം എം ബൈ ആർ കിട്ടും അല്ലേ ആർ ആറ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിലെ ആർ ആർ രണ്ട് ആറുകൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ജി എം എം ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജി എം എം ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം ബി സ്ക്വയർ ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ആർ ഇ എം ജി ആർ ഇ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അറ്റ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറിന് ടു ആർ ഇ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തുവരും ആ ആർ ഇ ആർ ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ഒരു ടു മാത്രം വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആർ ഇ എം ജി എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫോർ ആർ ഇ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജി അത് ഇ ബി അവിടെ സ്മോൾ ആറിന് ഫോർ ആർ ഇ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇ ബി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ ഇ എം ജി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എനർജി റിക്വയർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ വരിക ഇ ബി മൈനസ് ഇ ആണ് വരിക അല്ലേ ഓക്കെ ഫോർ ആർ ഇ റേഡിയസിൽ കറങ്ങും കറങ്ങും കറങ്ങാൻ എത്ര എനർജി കൂടുതൽ വേണമെന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ എത്ര എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇ ബി മൈനസ് ഇ എ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ ഇ എം ജി കിട്ടും ആർ ഇ ഇയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കൊടുത്തു കിലോമീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരിക പിന്നെ അതുപോലെ മാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ മാസ് വരുന്നത് പിന്നെ ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ടു ആർ റേഡിയസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോർ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര എനർജി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മിനിമം വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ടു ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഈഫ് ദ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ മൂൺ ഈസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം സർഫസ് ഓഫ് മൂൺ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആദ്യം പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പിന്നെ മൂണിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറയുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടീഷൻ ഫോർ പാർട്ടിക്കൾ ടു എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്
ഈ ഫോരിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം മാസീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റ്സ് അറ്റ് ടു ഹെഡ്സ് വിത്ത് എ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈൻ ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കാണുന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഗാമയാണ് അല്ലേ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് ഇനി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ആണ് എം തന്നിരിക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ടു ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ വരിക ഒമേഗ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ടു ആണ് അല്ലേ എഫ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒമേഗ സീറോ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും കെ സി ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം കാണേണ്ട ഒരു സാധനം സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കെ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എം ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് ഡാമിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡാമിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഗാമ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഗാമ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സോറി ക്യു സീക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഗാമ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗാമ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഒമേഗ സീറോ ബൈ ക്യൂ എന്ന് വരും ഒമേഗ സീറോയ്ക്കിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊടുത്തു ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാമിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ നയൻ ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യു സീക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഗാമ ഒമേഗ സീറോ സീക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം കെ സീക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒമേഗ സീറോ സീക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള ആ ഫോർമുലാസൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അതൊന്നൊരു പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ഓക്കെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി ഓഫ് ദ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്റർ പ്ലോട്ട് ദ എനർജി ടൈം ഗ്രാഫ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്ററിൻ്റെ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി കോസ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ സോറി സൈൻ ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോറി ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി കോസ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ് സീറോ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി കോസ് ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുക ഹാഫ് കെ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സീറോ ടി പ
അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് കെപ്ലേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എലിപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ബൈ വൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വരിക എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പരാബോളയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാനസുകളെല്ലാം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എപ്സിലോണിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് അത് എലിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും സണ്ണിന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വേർ സൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കെപ്ലർ ഫസ്റ്റ് ലോ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കെപ്ലർ സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് അതും നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ആർക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ടർ കാണിച്ച് അത് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഏകദേശം എത്ര വരിക ഹാഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഡെൽറ്റ തീറ്റ വരും ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എ നീ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ആണ് അതാണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി പിന്നെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ അതിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ ഡോട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൽ ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്നാണല്ലോ ഡി എ ബൈ ഡി ടി കിട്ടിയത് ആ തീറ്റ ഡോട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഏരിയാസ് ഏരിയ സ്വെപ്റ്റ് ബൈ റേഡിയൽ വെക്ടർ ജോയിനിങ് സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓർ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ത് കിട്ടും എൽ സെഡ് ബൈ ടു എം എന്ന് കിട്ടും എൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ആണ് ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ സെഡ് ബൈ ടു എം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സെഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റ് ഫോർ എനി സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആൾസോ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് സൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഏരിയ സ്വെപ്റ്റ് ബൈ റേഡിയൽ വെക്ടർ ജോയിനിങ് സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോ ഓഫ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം തേർഡ് ലോയും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ആ എസ് എയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതും നമുക്ക് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു എസ് എ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയോഡിസ് ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എസ് എ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എയർ യൂസിങ് ന്യൂട്ടൻസ് മെത്തേഡ് ഹൗ ഡസ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഡിഫർ ഫ്രം ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നിലവിൽ സിലബസിലില്ല വേസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പഴയ സിലബസിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഡ്മിഷൻ്റെ സിലബസിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എസ് എ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു പരീക്ഷ കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷ വേവ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാതും നമ്മുടെ സെയിം